Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Fizik Bulut YouTube kanalında yine sizlerle birlikteyiz. Su dalgalarında kaldığımız yerden devam edelim. Küresel engellerden yansıma. Öncelikle şunu altını çizerek belirtmek isterim ki üniversite sınavında bundan önceki dönemde hiç soru gelmemiş. Ya bu gelmeyeceği anlamına da gelmiyor. O yüzden arkadaşlar bu videoyu kapatın izlemeyin demiyorum. Kesinlikle öyle algılamayın. Bu kısmı sadece biraz daha fazla üstünde durmadan temel düzeyde yüzeysel geçerek biraz temel kavramlarını öğrenirseniz yeter. Yani çok abartmaya gerek yok onu söylemek istiyorum sadece. Şimdi küresel engelden yansıma dedik ki çok fazla çıkmadı olsun biz bir ifadelerimize bakalım. Küresel engelden yansımayı da tıpkı düzlem engelden yansıma gibi doğrusal dalgaların küresel engelden yansıması. Bakın altını çizerek söylüyorum doğrusal dalgaların küresel engelden yansıması ve dairesel dalgaların küresel engelden yansıması. Doğrusal dalgaların yansımasını yaparken ilerleme doğrusunu ışın gibi düşünerek yansıtıyorsun. Diğeri içinde noktanın hani noktasal bir kaynaktan çıkacak ya dairesel dalgalar. Noktanın olduğu yeri kaynak noktasal bir cisim gibi düşünerek görüntüsünü oluşturuyorsun. Yani buradaki sihirli dokunuş bu. Ne diyorum? Doğrusal dalgalar mı? O zaman bunların ilerleme doğrultusunu ışın gibi düşün. İkincisi noktasal kaynak mı? Kaynağın olduğu yeri cisim gibi düşün görüntüsünü al. Şimdi buraya bak. Çukuray biraz tabi optik bilgilerinizden faydalanmak istiyorum. Optik bilgileri önemli. Yani normalde önce optik çalışıp daha sonra burayı anlatmamız gerekiyordu. Yani ÖSYM biliyorsunuz 10. sınıfta bunun daha doğrusu Milli Eğitim Bakanı bunun tersini yapıyor. O biraz deneysel de birleştirme istiyor aslında. Neyse optik bildiğimizi çukurayına bildiğimizi düşünelim. Asal eksene paralel gelen ışınlar odak noktasından geçecek. Bakın bu şekilde dalgalarımız geliyor. İlerime doğrultuları verilmiş. Şimdi bizim yapmamız gereken şey aslında şu tamamen. Bu dalgaların ilerleme doğrultularını ışın gibi düşünüp yansıma gerçekleştireceğim arkadaşlar. Bakın en tepe noktasını alayım. Hop gönderdim. Buraya. Bir de en alt noktasını alayım. Hop gönderdim buraya. Yani bunları ışın gibi düşünüp Sonra bu araya dalgalarımı çizeceğim. Bakın şöyle yansımayı gerçekleştirdim buradan. Buradan da yansımayı gerçekleştirdim. Şimdi yaptığım şey tam olarak şu aslında sevgili arkadaşım. Yani böyle bir ışın geldi. Bu ışın buradan bu şekilde yansıdı. Yine aynı şekilde şöyle bir ışın geldi. Bu ışın burada bu şekilde ne yaptı? Yansıdı. Peki benim dalgalarım yansıyan şu ışınlar arasında kalmayacak mı? Yani Üst ucuna atıyorum A noktası alt ucuna da B noktası dersem A noktasının takip ettiği B noktasının takip ettiği bakın B noktası geldi yukarıya gitti. B noktasının takip ettiği ve A noktasının takip ettiği iki çizgi arasına dalgayı çizeceğim. Sanki şurada bir K üssü kaynağı varmış da bu, bu noktada dalgalar şu hale geliyormuş gibi çizerseniz olayınız biter arkadaşlar. Aslında çok zor değil çok zor değil. Yapmamız gereken şey sanki K üssü noktasından dalgalarımız çıkıyormuş gibi engele geliyor. Çarpıyor bakın çarpan buraya gidiyor. Şu noktadan gelip çarpan buraya gidiyor. Aşağıdan gelip çarpan buraya gidiyor. Yani hepsi odak noktası dediğimiz noktada toplanıyor. Tıpkı çukur aynaya paralel gelen ışınların odak noktasında toplanması gibi. Peki bu ışınlar toplandıktan sonra tekrar dağılarak yollarına devam etmeyecekler mi? Edecekler Ahmet Hocam niye devam etmesinler ki? O halde ilerleme hız vektörlerini burada çizersen bunları da bu şekilde oluşturabilirsin. Dalga boyun burada lambda ise burada da lambda olmak zorunda. Sadece şu iki ışının arasını çizdim. Lütfen ona dikkat edin arkadaşlar. Yani yansıyan ışınların gelen değil yansıyan çizgilerin arasını çizdik. Bu bence yeterli bir kavram. Şimdi düzlem engel bu, bu iki ifadeyle ilgili hemen bir tane soru çözelim istedim. Derinli sabit dalga endüresinden KL atması KL atması doğrusal bir engele çarpıyor. Ardından küresel engele çarpıyor. Görünümü nasıl olur? Ne demiştik? Bakın arkadaşlar şunu yapabilirsin. K noktasını al. Bak görünümü nasıl çiziyorum izle. K noktasını al. Aslında e, tabii ki de burada 45 derecelik açıyı görüyorsun zaten. Yansımayı çizmiş burada. Kendisi çizmiş. Bir de L noktasını al. O yüzden kendi çizdiği için L noktasını da alıyorum. E, bu noktadan aynı şekilde yansımayı gerçekleştir. Doğrusal dalgalarımı bu şekilde bakın yansıtıyorum arkadaşlar. Bu noktaya çarptığı noktadan yine aynı şekilde yansımayı gerçekleştiriyorum. He, mesela yansıdıktan sonra bu dalgaların görünümü örneğin nasıl oldu? Onu çizmeye çalışalım. Yansıdıktan sonra dalgaların şekli böyle oldu. Hop, i̇şte burası. Bu çok güzel. Bakın ve bu dalganın ilerleme hız vektöründe bu tarafa doğru bu şekilde çizebiliriz. Kocaman bir ok oldu. Hemen onu küçültelim. 
dalganın ilerleme hız vektörünü buraya bu şekilde ne yapabiliriz? Çizebiliriz. Evet arkadaşım. Yani artık bu dalga KN dalgası. Bakın bu ucu neresi? Takip ettiğimiz ucu kaçırmayın. Burası L ucu. Burası ise K ucu olacak şekilde. Bu da hız vektörü. Buradaki sürati V. Bu da sürati V olacak şekilde ne yapıyor? Yoluna devam ediyor. Şimdi L noktası engele çarptıktan sonra. Bakın şu doğrultuda geldi. Engele çarptı. Nereye gidecek? Az önce söylediğimiz gibi odak noktasına gidecek. O halde aynı şekilde K noktası engele çarptı. Nasıl gidecek? Aslında burayı doğrusal çizelim bence. Bence burayı doğrusal çizelim. En son çünkü yansıma buradan gerçekleşiyor ya. Bizim için önemli olan kısım burası. Engele çarptı geldi. Odak noktasından geçecek şekilde gitti. Bu noktada engele çarptı geldi. Odak noktasından geçecek şekilde gitti. Şimdi bu dalgaların ilerleme hız vektörü şöyle ve şöyle ise. Örneğin bu noktaya K L atmasını çizmeye çalışayım ben. KL atması sadece bu noktada şu şekilde çizilebilir. E çizdiğimiz atmanın bu noktası neresi? Takip ediyorum. K geldi. Oraya gidiyor. Bu noktası K. Aynı şekilde altta kalan noktası da L. Bakın ilk baştan takip ederseniz geldi L. Buraya geldi. Şu noktaya çarpan L. Bu noktadan geri yansıyan L. Ve ilerleme hız vektörlerini çizecek olursam KL arasındaki bu atmanın ilerleme hız vektörü tık tık tık tık uzantısı nereden geçecek şekilde Odak noktasından geçecek şekilde çünkü odaklandı. Odak noktasına birleşip dağıldı. O halde atmayı da buraya bu şekilde rahatlıkla ne yapabildik? Çizebildik sevgili arkadaşlar. İşte K ile atmasını bu şekilde oluşturmuş olduk. Peki devam ediyorum. Yine çukur engelde odak ile engel arasındaki bir kaynak. İyi de ben bunu çukur aynadan hatırlıyorum. Ahmet hocam çukur aynada sen getirip odakla e, odakla ayna arasında bir cisim koyarsan yani benim tabirimle birinci bölgeye bir cisim koyarsan görüntüsü sanal bölgede yani aynanın arkasında olur. Yani bu K ise bu da K üstünün görüntüsü. E, tamam o zaman aynı mantıkla ben şuraya dairesel bir tane şöyle dalga kaynağı koymuş olsam. Bakın şimdi bu dalga kaynağı K noktasında dairesel dalgalar üretiyor. Şöyle ifade edelim. K noktasının aynadaki görüntüsü biraz daha uzakta ve şu şekilde K üssü olarak oluşacak. K üssü olarak oluşacak. K üssünü şöyle biraz daha belirtelim. Şimdi arkadaşlar buradaki olayımız ne? Öncelikle üretilen dalgaları çizmeye çalışayım isterseniz. Üretilen dalgalar şu noktadan çıkıyor. Bakın şöyle bir tane buraya çizelim. Bir tane. Yine bu noktadan çıkıyor. Bir tane daha buraya çizelim. Aha böyle. Bunlar üretilen dalgalar gelecek. Engele çarpacak. Şimdi engele çarpan dalgalar sanki K'den değil de yansıdıktan sonra K üstünden çıkıyormuşçasına etrafa dağılacak. Bakın çizmeye çalışıyorum. Böyle dağılıyor, dağılıyor, dağılıyor, dağılıyor, geliyor. Engele çarpan kısmı buraya bu şekilde çizebilirim. Bu engelden yansıyan kısım. Yine aynı şekilde bakın yine çiziyorum. Hop, burası engelden yansıyan kısım. Gayet güzel. Bir tane daha çizelim. Bakın sonra ne yapacağım. Burası engelden yansıyan kısım. Etrafa bu şekilde dağılıyormuş gibi düşünüyorum. Bundan sonra yapacağım en güzel hamle şu olur. Şuradan itibaren burayı komple silelim güzelce. Bakın arkadaşlar gerçekten... Çok rahat bir şekilde olayı anlamanızı sağlayabilir bu yapı. Burayı komple siliyorum. Şöylece tamam işte. O zaman bütün dalgalar sanki K üssü noktasından çıkıyormuşçasına yayılım gerçekleştirecekler. Hadi gelin o noktadan çizelim. İşte bu K üssü noktasından çıkan dalgalar burada böyle gidiyor. K üssü noktasından çıkan dalgalar burada böyle gidiyor. Bizim yapmamız gereken şey aha dalgaların ilerleme vektörlerini daha doğrusu ilerleme yönlerini böyle çizdik yansıyan kısımların. E sadece arayı doldurduk. Bakın işte şunlar burada gösterdiğim burada gösterdiğim ne? Yansıma. Çok fazla takılıp kendinizi yoracağınız bir durum yok ortada. Hızlıca geçerek yolumuza devam edeceğiz. Şimdi bir sonrakinde bakın odak ile merkez arasında noktasal bir dalga kaynağı ve dalgasal dal dalgalar üretmiş. E ben bunu çok rahat bir şekilde e, öğrencilerim benim videolarımdan hatırlarlar ki 3'teki 2'de 2'deki 3'te 1'deki sanal mantığıyla çok rahat bir şekilde bu ikinci bölgedeki cismin görüntüsünün nerede oluşması gerektiğini biliyoruz. Üçüncü bölgede burada bir yerde. Bu K kaynağı mı? Tamam çok güzel. O zaman benim buraya çizdiğim ne? K kaynağının görüntüsü yani K üstü. K kaynağına çıkan ışın K kaynağından çıkıp mesela gelip buraya çarpan bir ışınım var. Bu ışın aslında benim için ilerleme doğrusu. Bu gelecek buradan hop yansımayı buraya gerçekleştirecek K üstünü. Aynı şekilde buradan ilerleme doğrusunu izliyorum. Dalga gelecek buraya çarpacak. Bu uçtan çarpan dalga hop bu şekilde yansımasını gerçekleştirecek. Ve az önce de söylediğim gibi bak arkadaşım dikkat et. Senin yapman gereken şey buralar yansıma doğrultuları. Tamam 
Sanki sanki merkez noktası bur burada olan yani buradan bir K üssü kaynağı varmış da her tarafa doğru dalga üretiyormuş gibi düşünebilirsin. Bak birkaç tanesini çizeyim dalga boyutlarını yani lambdalarını değiştirmeden birkaç tanesini çizdim. E bundan sonraki süreçte ne yapmam gerektiğini zaten çok iyi biliyorsun sen. O halde şurayı şöylece yeşil çizgiye dokunmadan siliyorum. Aynı şekilde burayı da şöyle ucundan kıyısından siliyorum. Bakın arkadaşlar çünkü dalgalarım sadece sadece o yansıyan ışınları gösteren o doğrultuların arasında kalmak zorunda. Yani diğer tarafta dalga olmamalı. O zaman isterseniz şuradan şöyle devam ettireyim. İsterseniz buradan böyle devam ettirelim. Buradan böyle devam ettirelim. Ve dalga boylarını değiştirmeden çizdik. İşte bunlar bunlar engele çarpıp yansıyan dalgalar. Bunların hepsi nereye gidiyor? İşte K üstü noktası. Oraya doğru gidiyor. Yani orada toplanacaklar. Yani yapman gereken şey bir cismin, noktasal bir cismin görüntüsünü alıyormuşçasına soruyu çözmek başka bir şey değil arkadaşlar. Birazdan bir soru çözeceğim zaten. Göreceksiniz. Mesela sabit derinlikli dalga lehinde O noktası şekil 1'deki gibi engele gönderilen daha ise su dalgaları engelde yansıdıktan sonra şekil 2'deki gibi O noktasına toplanıyor. Şimdi senin düşünmen gereken şey ne? Dalga kaynağı nerede? O noktasında. Kaynağı buraya yerleştirdi. E şimdi buradan çıkan dairesel dalgalar engele çarpıyormuş tekrar oda toplanıyormuş. Allah Allah. Çok enteresan. O zaman o noktası ne olmalı? O noktası küresel engelimizin merkezi olmalı. Çünkü merkezdeki bir cismin görüntüsü ancak kendi yerinde oluşur. Yani buralar ne? Merkez olarak ifade edildi. Peki o noktası engelin merkezidir. Gayet şık. Güzel bir ifade. Engele o noktasından doğrusal gönderilen Yansıyan atmaları yine oda toplanıyor. He, bir saniye. E o noktasından engele doğrusal atmalar göndereceğiz değil mi? Şöyle şöyle şöyle doğrusal atmalar göndereceğiz. İyi de bu doğrusal atmalar az önce dediğimiz gibi asarak sene paralel gelirse onlar odakta toplanır. O noktada yani o noktasında o noktasında toplanmaz ki. Odak noktasına ifade yanlış. O noktasındaki noktasal kaynağın periyodu arttırılırsa, periyodu arttırırsa yansıyan dalgalar yine o üstünde toplanır. Bakalım periyot ne işimize yarayacak burada? Lambda eşittir V çarpı T bağıntımız var. Sen burada periyodunu arttırdın. E çok güzel o zaman dalga boyunu da arttı. Dalganın arasındaki mesafe büyüdü. Ama sonuçta kaynak O noktasında değil mi? Kaynak O noktasında olduğu sürece yansıyan dalgalar O noktasındaki noktasal kaynaktan çıkıyorsa tekrar oraya gelecek. Sadece dalga boyu dediğimiz şuradaki lambda ifadesi büyümüş olur. Onun haricinde herhangi bir problem olmaz arkadaşım. Rahatlıkla işaretleyebilirsin sorunu. Doğru cevabın 1 ve 3 olacak. Peki burada tümsek engel diyelim. Ya tümsek engel de aynı mantık. E şimdi ben burada tümsek engelde asal eksene paralel gelen bu ışınların odak noktasından uzantıları geçecek şekilde yansıma gerçekleştiğini bilmiyor muyum? Biliyorum. O halde yine aynı şekilde burayı K noktası gibi aldık getirdik engele çarptırdık. Bak şimdi. Aynı şekilde burayı bir nokta olarak aldık getirdik burada da engele çarptırdık. Şimdi engele çarpan bu dalgaları ne yapacağım? Yansıtacağım. Ama uzantıları odak noktasından geçecek şekilde yani buraya kadar uzantı aldım buradan sonra buradan sonra dalgamı düz çizgiyle yansıtacağım peki aynı şekilde buraya kadar uzantı aldım bundan sonra yapmam gereken şey dalgayı buradan sonra düz çizgiyle yansıtacağım peki bu yansıttığım şeyler yani yani tabiri caizse şöyle oklarla göstereyim bu çizdiğim çizgiler ne Engele çarpıp geri dönen dalgaların ilerleme dolusu. E, e sanki o zaman buradaki bir kaynaktan çıkıyorlarmış gibi. Buraya dairesel dalgalar çiziyordum ya arkadaşlar. Hatırlayın az önce yaptığınız gibi bakın şöyle. Ama tabi bunu böyle çizdiğimiz zaman. Bakın böyle çizdiğimiz zaman. Ve biz bu çizdiğimiz bu dalgalarda şu kısmı hop, yine aynı mantıkla güzelce silersek. Şu kırmızıyla burada kalan kısım ne olur? Engelden yansıyan bir dalga olur. Atıyorum bu da engelden yansıyan bir dalga olur. İşte bu da engele çarpıp yansıyan bir dalga ya da atma olur. Şimdi şuradası bir lambda ise e şuradaki mesafenin de lambda olmasını istiyoruz. Sanki K üstünden çıkıyormuşçasına dağılarak yollarına ne yapacaklar? Devam edecekler. Bu da yansıma. Yine burada tümsek engelden noktasal bir kaynağı yansıtacak olursan tümsek engelde noktasal bir kaynağın görüntüsü buradan çıkan dalgaları görüyorsunuz. K üssü burada olacak. Yani dalga kaynağı sanki K üssü buradaymış gibi düşüneceğim. Ve buradan engelin iki ucuna şöyle bir tane buraya bir tane böyle ışın çizdiğimi düşün. 
Bu ışınların arasında kalan bölge yani bunlar yine yansıyan dalgaların ilerleme doğrultusu ise sevgili arkadaşım bu arada kalan kısmı noktalar arasında birleştirecek olursan işte burada senin çizdiğin ne olur? İlerleme doğrultusuyla beraber yansıyan dalgalar olur. Yani temel mantık tekrar söylüyorum. Engelin önünde eğer burada gördüğün gibi noktasal bir kaynağın var ve bu noktasal kaynaktan dairesel dalgalar üretilmiş böyle her tarafa doğru yayılıyorsa bu dairesel dalgaların bazıları engele çarpacak. Engele çarptıktan sonra yansıma gerçekleştirecek. Ama bu yansımayı şöyle gerçekleştirmen gerekir. Bu noktasal kaynağın tümse kaynağı gibi düşün, tümse kaynağı gibi düşün. Görüntüsünü alıyorsun. Yansıyanlar sanki görüntü noktasından yani keyüsü noktasından çıkıyormuş da o noktadan yoluna devam ediyormuş gibi yansıtıyorsun ve arayı dolduruyorsun. Nitekim buradaki engelin engelden bu dalgaların tamamı yansımayacak. Örneğin, örneğin burada gördüğün gibi bu yönde ilerleyen bir dalga bu engelden yansımaz ki. Güzel. Devam edelim. Dedik ve böylece videomuzu tamamladığımızı gördük. Sevgili arkadaşlar hemen hemen bu videonun bitişine bir e, animasyon ekliyorum. İzlemek isterseniz bu animasyonla da su dalgaların yansımasının nasıl gerçekleştiğini daha net bir şekilde göreceksiniz. Animasyondan sonra tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi e, engelimizi görüyorsunuz. Tümsek bir çukur şeklinde bir engelimiz var. Bu engele doğrusal dalgalar göndereceğiz ve nasıl yansıdığını bir kontrol edelim. Şimdi görüyorsunuz doğrusal dalgalar geliyor. Burada bir durdurmak istiyorum bu kısmı. Şimdi buraya gelen buraya gelen doğrusal dalgalarımız nasıl geliyor? Öncelikle ona dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Bakın doğrusal dalgaların ilerleme doğrultuları şurada. Bu şekilde geliyor doğrusal dalgalarımız. Hemen onları tekrar şöyle çizmeye çalışalım arkadaşlar. Dalgalarımızın ilerleme doğrultularını görüyorsunuz. Aha burada bir tanesi bu. Örneğin bir dalga tepesi bu. Diğer dalga tepesi bu. Ve bu dalgaların ilerleme hız vektörleri de dik olacak şekilde. Bakın böyle oklarla gösterebiliriz. Bu dalgaların ilerleme hız vektörünü bu şekilde oklarla gösterebiliriz. Tabi bu oklar gelecek şimdi buraya çarpacak ve çarptıktan sonra odak noktasında toplanacak ve dairesel bir dalga görünümü alacak. Bu okları yeniden buradan kaldıralım ve videomuzu devam ettirelim arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Bakın dalgalar geliyor. Dairesel dalgalar çarpıyor ve çarptıktan sonra yansımayla beraber tekrar odaklanarak yollarına devam ediyorlar. Güzel. Şimdi tümsek engelde asal eksene paralel gelen dalgalarımızı görüyorsunuz yine. Buradaki dalgalar da aynı şekilde geliyor. Engele çarpıyor ve tümsek engelden dağılarak yollarına devam ediyorlar. Yine burada şunu düşünebiliriz şimdi. Ee, mesela çukur bir engelimiz var. Bu çukur engelimize bir noktasal dalga kaynağından da dairesel dalgalar gönderelim. Odak noktası, merkez noktası zaten bu kavramları biliyorsunuz. Odak ve merkez noktalarımız var burada. Gelen dalgaları görüyorsunuz. Merkezin dışındaki bir noktadan dalgaları gönderdik. Odaklandı. Merkeze geldiği zaman bakın çizgi merkezle tekrar birleşiyor. Yani yani dalgalar merkezde tekrar toplanıyorlar. Şimdi ben bunu merkezin dışına bir noktaya aldığımda örneğin şuradaki bir noktaya aldığımda yansıyan dalgaların toplanacağı nokta neresi olacak? Merkezin dışındaki. Yani odakla merkez arasındaki cisimlerin görüntüsü merkezin dışındadır. Peki odağa gittiğimizde ne olacak? Odak noktasına gittiğimizde tamamen asal eksene paralel yansımalar gerçekleşecek. Ve böylece şöyle yapalım arkadaşlar. Ve böylece videomuzu durdurduğumuzda bir kez daha görüyoruz ki dalgaların artık ilerleme doğrultuları bakın nasıl tekrar asal eksene paralel olacak şekilde tepeler çukurlar şeklinde ne yapıyor dalgalarımız? ilerliyor. Aha böyle gösterebiliriz dalgalarımızın ilerleme doğrultularını oldukça güzel bir ifade. Şimdi videomuzu devam ettirelim. Bakın odakla nereye geldik artık? Şurada. Burası önemli. Odak noktası ile tepe noktası arasındaki bir noktaya geldik. Bu noktaya. Bu noktaya geldiğimizde artık dalgalar engelin arkasında görüntü oluşturdu. Tümsek engelde zaten nerede olursa olsun hani bunu hangi noktaya kaynağı hangi noktaya koyarsanız koyun.